婊子，告诉我男人是谁，打死你！
杀我。十二点是你的大限，现在你还有一分钟。你知道我是谁吗？龙田一，日本特高课驻香港机构，德川株式会社第七任社长。那你应该知道杀我的后果是什么。你现在还有三十秒。我不认识你们，为什么？二十秒。是谁雇的你们？我可以出双倍的价钱。十、九、八、七、六、五、四、三。报告。二。下去！你要敢把我放下去，我把你们这帮中国人全都杀光！你们要杀我，谁雇佣的你们？没有人雇佣我。我可人人得而诛之。白鸭！磨磨唧唧的，来晚了吧？人家穿了高跟鞋呢。
十。马振奎，算你够意思，嗯、一个都没少。兰兰，这是怎么回事？你们太够意思了，兰放话谢了。哎，梅老板，男人婆呢？你们都在，他肯定在，对吧？这个死刘向林，敢骗我！等我回去，一拳打死他。兰兰。演讲还有多长时间？嗯，大约十五分钟吧。我去找钟贝。嗯。哎，我说的没错吧？男人婆肯定。你找谁？哦，老板，有房间没？嗯郑先生的车马上就到。好，你们去里面盯着，注意里面的客人啊。好，走
那边看看。是。走。哎，那边。啊。先生，可以坐这里吗？我刘向林这条小命可就交给你了，你可得千万小心。哎，说实话，在这行动队里，我最佩服的就是。瞧你那残腿，拼得叫那个猛啊！虎虎生威呀、啊！先生，先生，我们在完成一次具有历史意义的任务，我们会保护你的安全。请您将车到屋，亲眼见证这精彩的事。都准备好了。两个女人，保杀，狙击手，没有错了，就是他们
gila.
，老师，我我走不动了，我。地方啊，这什么地方？连路都没有！哎，阿梅，你们也躲起来！快快快！哎呀，不是这边，那边，那边！快躲起来！
Gallo!
没事，不用管我。啊！我炸死你们，王八蛋！主官炸弹的威力还不小吗？拿出来了吗？行了，出来了。哎呦，我来拉我一把呀！哎呦，行了，大家撤。都别动啊！巡捕房刘中华在此，谁动我打死谁。探长，这些人都死了啊？嗯，都死了，都死了就以为我没法查了是吧？他死了就以为我查不出来谁干的了是吧？给我搜刮，继续搜刮尸体证据，去搜尸体证据，快！哎呀，这帮小兔崽子咋老给我找事儿呢？啥？谁给你老人家找事儿？削他！什么？你哪个耳朵听见了？呃、不淡定。别咋呼了，继续搜刮。啊，继续搜。是是。小兔崽子。兴亡，叹匹夫何在？昌盛，是否难以追寻？唉，继我干爹之后，又一个真正的男人收藏了一幅叫《望苍穹》的珍品，你怎么知道的？我也是个爱画之人，今天来只是想一睹它的风采。既然是欣赏，又何必动刀动枪呢？嗯、<笑>那就有劳王先生了。
干你娘的！国宝，对，宋代的。宋代的，还不仅仅如此，更重要的是，它里边隐藏的秘密。抗战爆发后，海外的各界华人华侨纷纷捐款支持抗战。一个叫孙恒的联络人呢，把募集到的救国资金存到了瑞士银行，把密码就藏在那幅《望苍穹》里。这幅画。上个月刚刚到了王洪生手里。王洪生是什么人啊？王洪生是我党驻香港重要联络人。那查到是谁了吗？九龙的福星会。福星会。九龙寨城里面一个新兴的社团，会长叫江大印，成员大多来自福建。需要你们马上查清，并取回那幅画。福星会，江大印。江会长，承让了。笑到最后才是赢家，你不要得意的太早。这么说，江会长是胸有成竹了。我听老天爷道。哎呀，这人要是做坏事做多了的话，这老天爷可都帮不了什么忙啊，金三爷。我福星会向来是与你井水不犯河水，你不要把我逼急了。我看，未必是先把你逼急，那些码头工人被某些人盘剥敲诈。你说什么，钱老三？你不要胡说八道。我，我们福星会那就是你工友说话的地方，是吗？我怎么没听说过呀？钱老三。我江大印向来是以德服人，众所周知，也不要把我逼急了，失陪了。哼哼。这才叫擂台。拐子，你说，要是在这儿开个暗桩？赢的肯定比铜锣湾那个场子多吧？咱俩想的不是一回事儿。一定多。不行，我得想办法去参赛。饭桶，简直一群废物！啊，哼，还有你，一到真章的时候什么都怂了，凭什么能耐到哪去了？江爷，你别生气，气大伤身，这办法慢慢想嘛，慢慢想
，这都骑到脖子上拉屎了，还慢慢想？你总不至于让我亲自登台打擂吧？江爷，我有个办法，快说！德川株式会社的路边先生，他手下有个人叫小泉的，这个人极其残忍，杀人如麻。如果我们把他请过来帮我们打擂的话，那一定是稳操胜券。哼，还稳操胜券？我呢？你脑子里头装些什么？我看一半是水，一半是面，摇摇就是浆糊啊！他替咱们打，打赢了那是日本人赢了，咱们的脸往哪放？将来在他家香港还待得住吗？啊！想都给我使劲想，想不出来，动他家的去屎去！一群废物！看你们几个怂货啊！你们都什么脑子啊？平常的威风都哪儿去了？你就是一半水，你就是那一半浆糊。是面，我知道是面。三大爷身边的那个人叫武恩，是他的狗头军师。军师，据码头的工友反映，这个人唯利是图，欺上瞒下，经常盘剥敲诈工人，克扣他们的工资。这个江大印难以近身。不过他这个狗头军师倒可以利用一下。嗯，要不要通知其他人一起行动？暂时不用了。这样，今天晚上我们先去摸一下情况。嗯。你不要胡来哦，我也是练武之人。嗯嗯嗯哪一条道上的？兄弟啊，九龙福星会你应该知道吧？老大，那那九爪神鹰江大印你总知道吧？嗯、我说你，你，哎呀，江北，江北，您别打了！哎呦，您您有话您说，您别打了，前辈，别打了！我想知道望苍穹的下落。望苍，望望苍穹，我我不知道啊。我真不知道，我我我我我我我真不知道啊，真不知道啊！我我我我我我，我说我说我说我说我说说，跟我没关系，没关系啊！现在画在哪儿？画，呃，画在江江会长那儿，江大爷那儿，是我亲自给给他送过去的。我只为画不为人。你要是敢把今天的事情说出去，后果你自己想。打死我也不说，不说。爷，爷，爷，爷，爷，爷，爷，你没事吧？爷，爷，没事吧？没事吧？爷，干你娘的！爷，干你娘的！干你娘的！都是怂货！
，江爷，江爷。你喊什么喊？大半夜的遇见鬼了！哎，江爷，我我想到办法了。想到办法了？啊！你俩怎么了？呃，啊啊！刚呃，刚才啊，跟老婆打了一架。跟老婆打架？干你娘的！你平时那点能耐都哪儿去了？说说。我我我，我遵从您的教诲嘛。以德服人嘛。行行了，别跟我油嘴滑舌的。有什么办法？说。是这样的，您说，咱们现在最大的对手是谁啊？你少拐弯抹角的，有话直说。哎，咱们现在最大的对手是精武会的秦中华。如果找人打败了秦中华，那咱们就可以稳操胜券了。挑重要的说，哎，还是路边先生。嗯，哎呀，您听我说呀，我的意思呢。咱们去找路边先生，让他派小泉私下里打败秦中华。不管胜败如何，这秦中华肯定是元气大伤啊。那这样一来，咱们，咱们不就坐收渔翁之利了吗？是啊，你还别说我呢，你老子有时候还真他娘的好使啊。<笑>江爷，咱们可以找人替我们出战，你看，这不就解决了吗？啊，这事儿算是解决了。就算秦中华不迎战，咱们手底下也没有什么高手啊。万一撑不到决赛怎么办？这个好办。俗话说，重上之下必有勇夫。咱们呐，花钱请个高手替咱们打。上哪儿去找啊，江爷？这个我有办法。